ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഷെഫ്ഡ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഫ്ലവർ ആണ് അതിനായി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡോ തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശിയായി വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുക്കാം മൈദ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും തയ്യാറാക്കാം വെള്ളം കൂടിപ്പോകാതെ കുറേശ്ശിയായി ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കണം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അല്പനേരം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കവർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാനിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വർഷം ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വർഷം കൂടി ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലും ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അധികം ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഓയിലേക്ക് അല്പം കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ചേർക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറിയ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അധികം വഴറ്റേണ്ടതില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം വലിയ പീസസായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി നമ്മൾ സമോസയ്ക്കൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിനേക്കാൾ എനിക്ക് അല്പം കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചേർക്കാം ചിക്കനിൽ മസാല പുരട്ടിയപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ സവാള ക്യാപ്സിക്കം കൂട്ടിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ചേർത്താൽ മതി ചിക്കനിൽ ഉപ്പുള്ളതാണ് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോഴിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോ എടുക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അല്പം എടുത്ത് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിനായി അല്പം മൈദ നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്യാം നാല് വശത്ത് നിന്നും അധികമുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് വീണ്ടും കുഴച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത് സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ അല്പം പൊടി ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നാല് വശത്ത് നിന്നും മറക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാല് വശത്ത് നിന്നും മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നാല് കോണിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്ക് മടക്കാം ഇനി തുറന്ന് ഇരിക്കുന്ന വശങ്ങൾ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം നന്നായി ഒട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് പിളർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കാം
ഇനി ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായി ഓയിൽ ചൂടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ ചേർക്കാം ഒരു വർഷം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മറുവർഷം കൂടെ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ടൊമാറ്റോ കെച്ച